ഇന്ന് നമുക്ക് കുൽഫി തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ കുൽഫി ഇവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഈ കുൽഫി റെഡിയാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എല്ലിൻ്റെ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഈ ഫ്രഷ് ക്രീം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഫാറ്റ് കുറഞ്ഞ ക്രീമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ലോ ഫാറ്റ് ക്രീമാണിത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് പാൽപ്പൊടി പാൽപ്പൊടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കപ്പ് പാൽപ്പൊടിയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഏകദേശം അറുപത് മില്ലി ആണ് ഈ അര കപ്പ് പാൽപ്പൊടി എട്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് നമ്മുടെ ഈ പാൽപ്പൊടി പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് ബദാം പൊടിച്ചതാണ് നമുക്ക് ബദാമിന് പകരമായിട്ട് പിസ്ത വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം പിസ്ത പൊടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ബദാം പൊടിച്ചത് ഒരു കാൽ കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് മുപ്പത് മില്ലിയുടെ കപ്പാണിത് ഏകദേശം നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണിത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബദാം പൊ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടിച്ചെടുക്കുക അല്പം പഞ്ചസാരയും ഇട്ട് ഒരു ഏഴെട്ട് ബദാം പൊടിച്ചെടുത്താൽ നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പോളം കിട്ടും അപ്പോൾ ബദാമിന് പകരം പിസ്ത ആണെങ്കിൽ പിസ്ത എടുക്കുക അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൊടി ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ച് തന്നെ ചേർക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കുൽഫി ഐസ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി ഒരു തൈതരിപ്പ് പോലെ കിടക്കും അപ്പോൾ ഈ ഏലയ്ക്കയുടെ പൊടി ചേർക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒപ്പീനിയൻ ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളൊരു അല്പം പഞ്ചസാരയും കൂടിയിട്ട് ഏലയ്ക്ക പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഏലയ്ക്ക നന്നായിട്ട് നല്ല പോലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മതി ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വയ്ക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവൻ ഫ്രഷ് ക്രീം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് എം എൽ ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഒഴിച്ചത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച അര കപ്പ് പാൽപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബദാം പരിപ്പ് ബദാം ഇല്ലെങ്കിൽ എടുക്ക ക്യാഷ്യൂ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പിസ്ത ആണെങ്കിൽ പിസ്ത എടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്ത് വെച്ച അര ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക പൗഡർ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് യോജിപ്പിച്ച് എടുക്കണം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുൽഫി പല വിധത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് കുക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന കുൽഫി ഐസ്ക്രീം ആണ് അപ്പോൾ കുക്ക് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കുൽഫി ഐസ്ക്രീമും ഉണ്ട് പല വിധത്തിലുണ്ട് കുൽഫി ഐസ്ക്രീം പാൽ പറ്റിച്ചും കുൽഫി ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോ ആയിട്ട് പല വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ റെസിപ്പികൾ ഇടാം കുൽഫി ഐസിൻ്റെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയത് കുക്ക് ചെയ്യാതെ സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ കുൽഫി ഉണ്ടാക്കാം എന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുൽഫി ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ദേ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുൽഫിയുടെ മോൾഡ് ഉള്ളവർ അത് ഉപയോഗിക്കുക ഇല്ലാത്തവർ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ ഗ്ലാസ് എടുക്കുക പിന്നെ ഇതേ ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റിക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കുൽഫിയുടെ ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ കൂട്ട് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നല്ല സ്മൂത്തായിട്ടുള്ളൊരു ഐസ്ക്രീമാണിത് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ഈ സ്റ്റിക്ക് അതിപ്പോൾ വെക്കേണ്ട നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വെച്ചാൽ മതി നമ്മളിത് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിക്ക് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സാധാ ഒരു അടപ്പ് വെച്ചിട്ട് അടച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്ക് കൂടി ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സാധാരണ അടപ്പിട്ടാണ് ഇത് അടച്ച് വയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ
അപ്പോൾ കുൽഫി ഐസ്ക്രീം ഒരു ദിവസം തന്നെ വേണം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് സെറ്റാവാൻ ഇച്ചിരി പാടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രീസറിലോട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് ഇതുപോലെ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലാക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിലോട്ട് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓവർ നൈറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കുൽഫി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഗ്ലാസ്സിൽ വെച്ച കുൽഫിയും റെഡിയായി നമ്മളല്ലാതെ കണ്ടെയ്നറിൽ വെച്ച കുൽഫിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾ സാധാരണ അടപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് അടച്ചതെങ്കിൽ അടപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് ഈ സ്റ്റുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രെസ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ വെള്ളത്തിനുള്ളിലേക്ക് ഇത് ചൂടുവെള്ളമാണേ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഇത് പുറത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സമയം വെക്കണ്ട മെൽറ്റായി പോവും കുറച്ച് ടൈം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇളകി കിട്ടും നമ്മുടെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല കുൽഫിയാണിത് നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് നല്ല ക്രീമിയാണ് നമ്മുടെ ഈ കുൽഫി അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തന്നെ കുക്ക് ചെയ്യാതെ മിനിറ്റുകൾ കൊണ്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കുൽഫി തന്നെയാണിത് കണ്ടോ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമല്ലോ വളരെ സിമ്പിളല്ലേ നമ്മുടെ ഈ കുൽഫി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടിന്നിലുള്ളത് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സാധാരണ നമ്മൾ പുറത്ത് നിന്ന് കട മേടിക്കുമ്പോൾ ഇത് കണക്ക് ടി ടിന്നിൽ തന്നെയാണ് അവർ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കുൽഫി മോൾഡിലുള്ളതും ഉണ്ട് അല്ലാതെ ഈ ടിന്നിലാക്കിയിട്ട് അവർ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതും ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തോളൂ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യണേ ചെയ്താലേ ഇത് പെട്ടെന്നൊന്ന് ഇളകി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് സമയം വെക്കരുത് മെൽറ്റായി പോവും ഒരു മൂന്നാലഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതിൽ നിന്നും വിട്ട് കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതും ഒന്ന് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊന്ന് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം ശരിക്കും നല്ല ക്രീമി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ കുൽഫി അപ്പം പിസ്ത വെച്ച് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിനേക്കായി സൂപ്പറാണ് കാരണം കുൽഫി എപ്പോഴും പിസ്തയിലാണ് കൂടുതലും നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതും സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമൻസ് അറിയിക്കുക അതുപോലെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ റെസിപ്പികൾക്കായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള കുൽഫി റെസിപ്പിയുമായിട്ട് ഇനിയും വരുന്നതായിരിക്കും പല വിധത്തിലും നമുക്ക് ഈ കുൽഫി ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇനിയും ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരും വീണ്ടും വരുന്നതുവരെ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം